வெல்கம் டு ஜெனித் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டெய்லியும் இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்று மார்ச் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கலாம் இயற்கை விவசாயத்தில் விளைந்த மாம்பழங்கள் முதன் முறையாக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி முதல் கட்டமாக நாலாயிரம் மெட்ரிக் டன் அனுப்பப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தமிழகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா பரவலாக சேலம் கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் போட்டவர்களும் மாம்பழங்கள் விளைவது அதிகமாக இருக்கிறது இங்கே வந்து இயற்கையாகவே மாம்பழங்களை வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் விவசாயம் செய்து முதன் முறையாக வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சங்கரன் கோவில் அருகே நூறு அடி உயர உலக அமைதி கோபுரத்தில் புத்தர் அஸ்தி மங்கோலிய தூதர் மற்றும் புத்த துறவிகள் பங்கேற்பு என்று விடப்படுது அதாவது தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக உலகமதி கோபுரம் வந்து தமிழகத்தில் உள்ள சங்கரன் கோவில் அமையவிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா தொழில்நுட்ப கோளாறு மா காரணமாக ஜி ஐசாட் செயற்கைக்கோள் ஏவு திட்டம் தள்ளி வைப்பு என்று குறிப்ப குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அது ஜி ஐசாட் ஒன்று செயற்கைக்கோள் வந்து ஒரு பூவு கண்காணிப்பு மற்றும் பேரிடர் மீட்பு பணிகளுக்கான ஒரு செயற்கைக்கோளாகும் இது ஒரு ஜியோ இமேஜிங் செயற்கைக்கோள் இது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து தயாரித்தது இது வந்து எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் ஏவப்படாக ஏவப்படாததாக இருந்தது தொழில்நுட்ப காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தண்டனை குறைப்பு வங்கம் காட்டும் வழியை தமிழகம் பின்பற்றட்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த கட்டுரையில் பார்த்தீங்கன்னா நீதிமன்ற ஆயுள் தண்டனை விதித்திருந்தாலும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் பிரிவுகள் நானூற்றி முப்பத்தி இரண்டு மற்றும் நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ஆகியவற்றின் கீழ் சிறை தண்டனையை மின்கூட்டியோ முடிவுக்கு கொண்டு வர மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது அதாவது நீதிமன்றத்தால் ஆயுள் தண்டனை ஒருவருக்கு விதித்திருந்தாலும் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி சட்டத்தின் பிரிவுகள் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆகியவற்றின் கீழ் வந்து சிறை தண்டனை வந்து முன்கூட்டியோ முடிவுக்கு கொண்டு வர அதிகாரம் வந்து மாநில அரசுக்கு இருக்க இருப்பதாக கூறுகிறது இந்த குறிப்பிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட சிறைவாசி குறைந்தபட்சம் பதினாலு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை அனுபவித்திருக்கு என்பது அதற்கான நிபந்தனையாக இருக்கிறது எனினும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கே எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் மதன் பி லோகூர் ஆகிய அடங்கி அவர் எடுத்த தீர்ப்பானது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்படி விடுவிக்கலாம் ஆனால் வந்து பதினாலு அல்லது இரு இருபது ஆண்டுகளோடு முடிவுக்கு வராது அந்த என்ன அப்படின்னா அதற்கு வந்து நீதிமன்றத்தோட ஒப்புதல் வேண்டும் என்று இப்பொழுது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டான்சானியா வரி நிர்வாகம் முன்னோடி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்திக்குறிப்பில் இந்தியாவில் மதிப்பு கூட்டு வரி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் முன்னெடுக்கப்பட்டது என்பது கவனிக்கிறதுக்கு என்று குறிப்பிடப்பட்டது அதாவது வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் மதிப்பு கூட்டு வரி இந்தியாவில் எப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து என்பதை தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா அடுத்து தபி தபி என்பது என்ன அப்படின்னா டிஏபிஐ துர்க்மெனிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா பைப்லைன் திட்டத்துக்கான கூட்டம் துர்க்மெனிஸ்தானில் அஸ்காபாத்தில் நடந்த கடந்த ஆண்டு மே மாதம் நடந்தது இதன்படி துர்க்மெனிஸ்தானில் இருந்து இயற்கை எரிவாயு மூலம் இயற்கை எரிவாயு குழாய் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்கு வரும் என்று குறிப்பிட்டது தபி என்பது உருவாக்கும் துர்க்மெனிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா பைப்லைன் அது இந்த திட்டத்தின் மூலம் பார்த்தோம்னா துர்க்மெனிஸ்தானத்திலிருந்து இயற்கை எரிவாயு குழாய் மூலம் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவிற்கு வரும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டெல்லியோட முதல்வர் யார் அப்படின்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மேற்கு வங்க முதல்வர் வந்து மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி டெல்லியோட முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கிசான் ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய அப்படின்னா கிசான் ரயில் திட்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா விவசாயிகளோட காய்கறி பழங்களை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்ல வசதியாக குளிர்சாதன குளிர்சாதன வசதி செய்யப்பட்ட பெட்டிகளை கொண்ட கிசான் ரயில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது அதாவது விவசாய விவசாயிகளோட காய்கறிகள் விவசாய பொருட்கள் அனைத்தும் கொண்டு போவதற்காக ஒரு ரயில் விடப்பட இருக்கிறது அந்த ரயிலின் பெயர் தான் கிசான் ரயில் என்பதாகும் இது வந்து கடந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்துக்கு ஒன்று புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி ஒதுக்க முடிவு என்று கூட தூய்மை இந்திய திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பத் நதியில் வந்து பாஜக ஆட்சி அமைந்த பிறகு தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவங்கி வைத்தார் 
இதன்படி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஊரக பகுதியில் பத்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட கழிவறைகள் கண்டப்பட்டு கட்டப்பட்டுள்ளன கட்டப்பட்டுள்ளன இதோட வெர்ஷன் டூ அதாவது தூய்மை இந்தியா திட்ட ரிசோர்ட் டூ வந்து தொடங்கப்பட இருக்கிறது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கிரிப்டோ கரன்சி வர்த்தகத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி என்று கொடுக்கப்படுகிறது கிரிப்டோ கரன்சி என்பது என்னென்னா ஒரு மெய் நிகர் நாணயமாகும் மெய் நிகர் என நிகர் நாணயம் எனப்படும் டிஜிட்டல் கரன்சி அல்லது கிரிப்டோ கரன்சி என்பது ரசிகையின் கட்டுப்பாட்டில் வராத தனி பரிவர்த்தனை முறையாகும் பிட்காயின் இவகை கிரிப்டோ கரன்சிகளில் முதுமையானது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மெய் நிகர் நாணயம் கிரிப்டோ கரன்சி என்று அழைக்கப்படும் நாணயம் தான் வந்து பிட்காயின் இந்த பிட்காயின் வந்து ஆர்பிஐயோட விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்படாத இருக்கிறது இந்த இதற்கு தான் உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்குறது வழங்குறது அது கிரிப்டா கரன்சி பிட்காயின் வந்து எந்த டெக்னாலஜி மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது என்றால் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிட்காயின் அதாவது பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி வெளியிட்டிருக்கு ஃபேஸ்புக் வெளியிட்டுள்ள கிரிப்டோ கரன்சியின் பெயர் என்ன அப்படின்னா லிப்ரா ஆகும் ஓகேங்களா ஏப்ரல் ஒன்றில் வங்கி இணைப்பு நிர்மலா சீதாராமன் உறுதி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைத்து நாலு வங்கிகளாக மாற்றும் அறிவிப்பு மத்திய அரசு வெளியிட்டது இணைப்பு செயல்பாட்டுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்று வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது நெல் ஏப்ரல் ஒன்றை நெருங்க சில வாரங்களில் உள்ள அறிவித்தபடி இழப்பு பேர் சந்தேகம் இழந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைக்கப்படும் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகள் நாலு வங்கிகளாக மாற்றப்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருக்கிறார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ